పెయిన్ గురించి మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం నిజానికి మానవుడికి పెయిన్ అనేటువంటి దాని వలన ఏమిటి లాభం అనేటువంటి విషయం మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒకసారి హెల్త్ బులెటిన్ లో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది పెయిన్ ఉండడం అది అవసరమా కాదా అనేటువంటిది ఇది మీరు చూస్తే ఒక లెప్రసీ పేషెంట్ కి పెయిన్ అనేటువంటిది ఉండదు వాడికి పాపం ఫింగర్ టిప్స్ లో వీటిలోను సెన్సేషన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి దానివల్ల ఏమవుతుంటుంది అంటే పాపం వాళ్ళకి బై ఛాన్స్ వాళ్ళు ఏదైనా చాలా వేడిది పెట్టుకున్నా పట్టుకున్నా వాళ్ళకి అది వేడిగా ఉందనేది తెలియదు వాళ్ళకి అలా తెలియకపోవడం చేత ఒకసారి పాపం వాళ్ళ చేతులు కూడా కాలిపోతుంటాయి వేలు కట్ అయింది అనుకోండి వాడికి బ్లడ్ వస్తుంది అన్న విషయం వాడికి తెలియదు వాళ్ళకి పక్కన ఉన్నటువంటి వాడు చూసి ఓ బ్లడ్ వస్తుంది ఏంటి వేలు కట్టలే అంటే అవునా నాకు బ్లడ్ వస్తుంది అన్నాడు చూసి చేయి కాలిపోతున్నా వాళ్ళకి తెలియదు కనుక ఇలాంటివి ఉంటూ ఉంటాయి సో అలాంటివి ఉంటూ ఉండడం వలన మరి మరి పెయిన్ అనేటువంటిది తెలియడం అవసరమా కాదా మనకి పెయిన్ అనేటువంటిది మనం జనరల్ గా మనం పెయిన్ తెలియకుండా ఉండడానికి మనం ఎక్కువ ఇష్టపడతాం కానీ నిజానికి పెయిన్ అనేటువంటి తెలియడం వలన మన దేహాన్ని మనం చక్కగా కాపాడుకోగలుగుతాం మనం ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా బాగా ఓ ఎక్కువ శ్రమ చేసాం అప్పుడు నొప్పులు అనేటువంటి వస్తే మనం శ్రమ చేయడం అనేటువంటిది కాసేపు ఆపుతాం దేహానికి కనుక ఈ రకంగా నొప్పి అనేటువంటిది ఉండడం వలన మనం మనం చేసేటువంటి పనులని వాటిని కాస్త సర్దుబాటు చేసుకోవడానికి దానికి అది చాలా ఎంతో ఉపయోగంగా ఉంటుందని మనకి మామూలుగా హెల్త్ ఆర్టికల్ గా అది మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికంగా మనం పెయిన్ అనేటువంటిది ఉండడం వలన పెయిన్ ఈస్ ద ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ ద లైన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ దేర్ బై రీచింగ్ ద సుమిట్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్ పెయిన్ ఈస్ ది స్మాషింగ్ ఆఫ్ ద ఫామ్ అండ్ ద రీచింగ్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ ఫైర్ పెయిన్ అనేటువంటి దాని వలన వీడు లోపల ఉన్నటువంటి ఫైరీ ఆస్పెక్ట్ ని వీడు చేరగలుగుతాడు పెయిన్ అంటే ఒక రకంగా కష్టం లేదా ఒక రకంగా బాధ అంటే వీడు సో ఇవి మనకి లైఫ్ లో మనకి ఏర్పడడం చేత మనం ఏమవుతాం అంటే అనక ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ మనం అవి కాదు మనకి లైఫ్ లో మనకు ఉండవలసినటువంటిది అని చెప్పి లోపల ఉన్నటువంటిది ఇన్నర్ ఫైర్ ఆస్పెక్ట్ లేదా ఆత్మ అంటే ఏమిటి దైవం అంటే ఏమిటి వీటి అందు ఒక జిజ్ఞాస లేదా వాటిని తెలుసుకుందాం అనేటువంటి ఒక ఇది తపస్సు ఇలాంటివి చేసుకుంటూ ఉండడం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతాయి మనకి పెయిన్ ఈస్ ది కోల్డ్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ విచ్ లీడ్స్ టు ది వార్త్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ సన్ పెయిన్ ఈస్ ద బర్నింగ్ ఇన్ ద ఫర్నెస్ ఇన్ ఆర్డర్ ఫైనల్లీ టు నో ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఆఫ్ లైఫ్ సో లైఫ్ లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ యొక్క ఏమిటి దీని వల్ల మనకి వినియోగం అనేటువంటిది అంటూ కూడా పెయిన్ అనేటువంటిది ఉండడం వల్ల మనకి తెలియబడుతుంటుంది నిత్య జీవితంలో నొప్పి అనేటువంటిది మనకి తెలియబడుతూ ఉండడం చేత మనం దైవమును ఆరాధించుట అనేటువంటిది మన లైఫ్ లో మనం ఎక్కువగా పెంపొందించుకోగలుగుతాం ద జ్యూసెస్ ఆఫ్ పెయిన్ ఆర్ మెనీ ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు ఇలా they lead the human soul out of darkness into light out of bondage into liberation out of agony into peace 
ఈ బాండేజ్ ని వీటన్నిటి నుంచి చక్కగా వీడిని అప్లిఫ్ట్ చేసి చక్కగా వీడు హయ్యరే ఆస్పెక్ట్స్ లోకి వీడు చక్కగా వెళ్ళగలగటానికి ఈ నొప్పి అనేటువంటి ఉండడం వల్ల మాత్రమే వీడు చేయగలుగుతాడు వీడికి ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంది అనుకోండి వీడు ఇన్నర్ ఫైల్ గురించి వీడు అసలు ఆలోచించడు ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ లో వీడికి ఎప్పుడైతే ట్రబుల్ స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఇన్నర్ ఫైర్ గురించి లేదా ది ఫాదర్ హోమ్ అనండి లేదా ది సోల్ ఆస్పెక్ట్ అనండి లేదా స్పిరిట్ ఆస్పెక్ట్ వీటిలోకి వెళ్ళడానికి వాడు ఉత్సాహం చూపిస్తాడు లేదా ది సమిట్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్ సో వీటిలోకి వాడు ప్రయాణించడానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాటు వీడు చేసుకుంటాడు ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫుల్ కంఫర్ట్స్ గా ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా ఉందనుకో వీడు వాటి వైపు వెళ్ళడు వీడు అందు నుంచి ఆయన తులసీదాస్ గారు రా ఆయన కబీర్ దాస్ గారు అంటారు యూ ఆల్వేస్ గివ్ మీ పెయిన్ అంటాడు ఆయన ఎందుకంటే నువ్వు పెయిన్ అనేటువంటిది ఇస్తుంటేనే నేను నీ గురించి ఎప్పుడు ధ్యానం చేస్తాను నువ్వు పెయిన్ అనేటువంటిది ఇవ్వలేదు అనుకోండి నేను నిన్ను ధ్యానం చేయను అంటాడు ఆయన అందు నుంచి నేను మానవ యొక్క మనస్సు అటువంటిది నువ్వు పెయిన్ ఇస్తుండు నాకు ఎప్పుడు పెయిన్ ఇస్తుండు నాకు ఆల్వేస్ గివ్ మీ ట్రబుల్స్ అంటాడు ఆయన దట్ దట్ పీస్ దట్ లైట్ and that liberation is the ordered harmony of the cosmos or for all the sons of men is the ordered harmony of the cosmos so chakka vidu the liberation and the chakka vidu life lo airport cheskovali peace light liberation ee mudu chakka ga vidu airport cheskovadam anatundi endante vidu sadhana atundi chakka cheskunnante ee pain anatundi dani nunchi vidu uplift ayi chakka vidu cosmic plane lo unnatundi tattvanni vidu chakka avagahana cheskovadam దానిలో వీడు లెబరేట్ అవ్వడం ఇదన్నీ కూడా చక్కగా జరుగుతుంటది విత్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ ఇస్ క్లోజ్లీ లింక్ దట్ ఆఫ్ లిబరేషన్ ఇన్ టు ద ప్రిజన్ హౌస్ ఆఫ్ ఫామ్ ఎంటర్ ఆల్ దట్ లివ్ సమ్ ఎంటర్ కాన్షియస్లీ అండ్ సమ్ అన్కాన్షియస్లీ అండ్ దిస్ వీ కాల్ బర్ అపియరెన్స్ ఇన్కార్నేషన్ అండ్ ఫస్ట్రేషన్ సో ఈ లిమిటేషన్ ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటి దాంట్లో నుంచి లిబరేషన్ అనేటువంటి ఆస్పెక్ట్ మనకు జరగాలి ఈ లిమిటేషన్ అనేటువంటి దాన్నే ప్రజన్ అన్నారు సో ఈ ఫారెన్ ఆస్పెక్ట్ లోకి జీవుడు ఎంటర్ అవడాన్ని దీన్ని ప్రజన్ అని చెప్పారు ఈ ప్రజన్ అనేటువంటి దానిలోకి కొందరు తెలిసి వస్తున్నారు కొందరు తెలియక వస్తున్నారు అండి అంటారు సో కాన్షియస్ గా కొందరు ఈ దేహంలోకి రావడం అంటే జరుగుతుంది కొందరు అన్కాన్షియస్ గా వస్తున్నారు ఎందుకు పుడుతున్నారో తెలియదు ఎందుకు పోతున్నారో తెలియదు ఎందుకు ఇటువంటి విధానం మనకి ఏర్పడిందో తెలియదు ఎందుకు ఇలా ఉంటుందో తెలియదు ఏమీ తెలియకుండా లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ అలా గడుపుకుంటే అలా వెళ్ళిపోతున్నారు పుట్టారు మళ్ళా దేహం వదిలేసి మళ్ళా అలా వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది ఇమీడియట్లీ దేర్ స్వీప్స్ ఇన్ టు యాక్టివిటీ అనదర్ లా ఆఫ్ వర్కింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ విచ్ వీ కాల్ ద లా ఆఫ్ సైకిల్స్ ఫస్ట్ ఇది లా ఇక్కడ పనిచేసేటువంటిది ఏంటంటే లిబరేషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ పనిచేసేటువంటిది ఏంటంటే లా ఆఫ్ సైకిల్స్ ఈ లా ఆఫ్ సైకిల్ అనేటువంటి దానివల్ల దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ అపియరెన్స్ ఎ బెనిఫిషియంట్ ఆపరేషన్ of the law of wisdom of innate divinity for it produces that sequence of the states of consciousness which we term time so a cycle aspect antadu oka janma antadu oka cycle ledha oka roju oka cycle so ee cycle law of cycles anedantadu dan valla we em avutuntarante ikkada pan chesetundi pradhananga entante the law of wisdom anedantadu aspect ikkada pan ches ee law of wisdom anedantadu aspect nanna manu cheptunnam oka స్పైరల్ గా వీడు వెళుతుంటాడు ఎప్పుడు కూడా వీడి జర్నీ ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ స్పైరల్ సో ఈ స్పైరల్ ఫామ్ లో వెళుతుండడం చేది అవుతుందంటే ఫామ్ ఎలా అయితే ఇలా చుట్టాలు చుట్టాలు అంటే ముందు పెద్ద చుట్టగా ఉంటుంది తర్వాత వచ్చే చిన్న చుట్టగా అయిపోతుంది ఎంత కొండల్ని యోగంతో పోల్చుతారు అందు గురించి ఎందుకంటే వీడు ఎక్కువ సూక్ష్మంలో గల వెళుతుంటాడు అనమాట ఈ జర్నీ లో ఇప్పుడు కింద నుంచి పైకి చుట్టుకుంటూ వెళ్లేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంకొంచెం పెట్టు పైకి వెళుతూ ఉంటుంది చుట్టుకుంటూ వెళ్ళడంలో అంటే ఏమిటి అదే చుట్టూ ఉంటున్నా వీడు హయ్యర్ ప్లేన్ లోకి లిఫ్ట్ అప్ అవుతూ వెళుతుంటాడు వీడు లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ క్రితం సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం వచ్చే సంవత్సరం ఈ మూడు సంవత్సరాలు వీడు లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ వీడు గమనించుకుంటే నేను క్రితం సంవత్సరం కన్నా ఈ సంవత్సరం బెటర్ గా వీడు బిహేవ్ చేస్తుంటాడు ఈ సంవత్సరం కన్నా వచ్చే సంవత్సరం ఇంకా బెటర్ గా వీడు తయారవుతుంటాడు అవే ప్రాబ్లమ్స్ అవే సిచ్యువేషన్స్ లేదా అవే వ్యక్తులు లేదా అదే ఇంట్లో అదే పరిస్థితులు వీటిలో ఉంటున్నా ఇదివరకు కన్నా వీడు ఇప్పుడు బెటర్ గా వీడు తయారవుతుంటాడు అది ఇది లవ్ వెస్డమ్ అనేటువంటి దానివల్ల ఇది ఏర్పడుతుంది దాన్నే కాలము అన్నారు ఈ కాలం అనేటువంటిది ఒక సర్పం అండి అన్నారు ఏంటి ఈ సర్పం అంటే వీడు నెమ్మదిగా అప్లిఫ్ట్ చేస్తుంటుంది ఈ కాలం విల్ బి అప్లిఫ్టెడ్ టైం అన్నారు దిస్ ప్రొడ్యూస్ దేర్ ఫోర్
ఇది మనం అప్లిఫ్ట్ చేసుకుంటుంది ఈ చుట్టాలు అనేటువంటిది రాను రాను చిన్నదిగా వెళ్ళిపోతుంటుంది కాబట్టి కాలాన్ని సర్పంకపోయి దిస్ ప్రొడ్యూసర్ దేర్ ఫోర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఏ గ్రాడ్యువల్ అండ్ స్లో గ్రోత్ టువర్డ్స్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ సెల్ఫ్ అప్రిసియేషన్ అండ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఇదంతా కూడా ఒక చక్కగా ఒక ఒక పద్ధతిగా ఈ గ్రోత్ అనేటువంటిది సెల్ఫ్ కి ఏర్పడుతుంటుంది సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ తర్వాత సెల్ఫ్ అప్రిసియేషన్ అండ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అంటే ఈ నేను అనేటువంటి ప్రజ్ఞ ఎందుకు వీడు మేలు కాంచుతాయి నేను అనేటువంటి ప్రజ్ఞ ఎందుకు చక్కగా దర్శించుకుంటూ అది దినా దినాభివృద్ధి అవుతూ ఉంటుంది వీటి అది జరుగుతుంది to these principles of limitation and cycles is added another principle that of expansion this brings about the development of consciousness so that the latent germ of sentience or of sensitive response to environment may be fostered in the living units so ikkada em jarugutundi vidu nammadiga expand avadanadu jarugutundi idi pradhanamaga three principles ga cheppar first the principle of limitation next the principle of periodic manifestation next the principle of expansion it expand out into adi so first limitation ga cheppar danne prison ana ee limitation antunna danne prison ga cheppar ee principle of limitation ni chakka vidu avagahana chesukovali ikkada unnatu ikkada untu unnapudu deyamlo untu unnapudu deeni yokka sambandhinchinatundi rules vidu care padutu unnatundi ivanni limitations ivanni vidu chakka telusukovali tarata nammadiga periodic manifestation ante emiti so malla ee deyamlo malla manam kodutu untam malla manam velipothu untam malla kodutu untam దీని వల్ల మనం తెలుసుకోవాల్సిన రహస్యాలు ఏమిటి ఎందుకు పుడుతున్నాం ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం ఏమిటి అసలు ఈ రహస్యాలు అన్ని తెలుసుకోండి తర్వాత పీరియాడి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇది తెలుసుకుంటే దేహంలో ఉండగానే వీడు దేహాతీతుడిగా లేదా ఒక సూర్య ప్రజ్ఞతో అనుసంధానం చెందడం సూర్యుడు అంతటి వాడిగా వీడు తయారవడం ఇదంతా కూడా పీరియడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ గా చెప్పారు ది త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ టుగెదర్ కాన్స్టిట్యూట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ అండర్లైన్ ద లా ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ యాజ్ మెన్ కాలేజ్ they bring about the imprisonment of the life in its various appearances or aspects they produce the environing forms and they lead the imprisoning imprisoned lives on into ever more educational prison houses the imprisoned lives nichi vidu em avutunnadu the imprisonment vidu vidlo bandhi ga ipodam anatundi dantlo nichi imprisoning lives on into ever more educational prison houses ఎడ్యుకేషనల్ ప్రజెంట్ హౌసెస్ అంటుంది ఉన్నాయి ఏంటి ఎడ్యుకేషనల్ ప్రజెంట్ హౌసెస్ అంటే ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఒక ప్రజెంట్ ఇది కూడా ఒక ప్రజెంటే ఇది ఎడ్యుకేషనల్ ప్రజెంట్ హౌస్ అన్నారు అంటే ఏంటంటే వీడు ఈ ప్రజెంట్ హౌస్ లో ఉంటూనే చోట్ల అంటుంది దాన్ని వీడు చదువుకుంటూ వెళ్ళాలి ఫైనల్లీ ద టైమ్ అరైవ్స్ వెన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లిబరేషన్ బికమ్స్ యాక్టివ్ అండ్ ఎ ట్రాన్సిషన్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎ ప్రజెంట్ హౌస్ a transition liberation rendu vachu liberation rendu vachi vidu chakka transit avutadi the lower planes lo nunchi higher planes lo chakka vidu uplift avutadi adi dehamlo undam gaane ee sadhana anta kuda chesukovali in the present house anta transition is affected out of a present house which which cramps and distorts into one which provides adequate conditions for the next development of consciousness it is interesting here not that death is governed by the principle of liberation and not by the by that of limitation death is governed by the principle of liberation not by limitation lower angles lo manu cheppinappudu danni limitation ga chestam saavu ledha mrutyu anetundi manu oka bandhiga ledha manu daniki chaala bhayapadipoyi loobadipoyi undadu da nanaru ante principle of limitation kan nijaniki adi principle of limitation kadandi principle of liberation లెబరేషన్ అంటే ఏంటంటే డెత్ అనేటువంటి మనకి జీవులకి ఏర్పడడం చేత దేవుని పిల్ లెబరేటెడ్ ఫ్రమ్ లోవర్ ప్లేన్స్ టు హయ్యర్ డెత్ అనేటువంటిది వీడికి రాకపోతే వీడు లెబరేట్ అవ్వడం కాదు ఎన్నాళ్ళు అయినా అదే సర్కంస్టాన్సెస్ లో ఉండిపోతుంది ఇదే వీటిలో ఉండిపోతుంటే ఎందుకు ఉండిపోతున్నాడు వాడు ఎన్నాళ్ళు అయినా అంటే బికాస్ హీఈస్ వెరీ మచ్ అటాచ్ విత్ హిస్ సర్కంస్టాన్సెస్ ఆర్ విత్ హిస్ సరౌండింగ్స్ వీడు లెబరేట్ అవ్వాలి ఆ సరౌండింగ్స్ లోనే ఆ సర్కంస్టాన్సెస్ సో దానికి చక్కగా సాధన అంటే చేసుకుంటుంటే వీడికి చక్కగా మృత్యువర్మా అమృతంగమయ అంటుంది ఏర్పడు అప్పుడు దాన్ని డెత్ అన్నారు హీఈస్ లిబరేటెడ్ సో డెత్ గురించి మనం పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవగాహన ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లిబరేషన్ ఇది రెండు రకాలుగా వస్తుంది అని అంటున్నారు ఈ లిబరేషన్ ఒకటి సర్వీస్ తోటి వస్తుంది అన్నారు ఇంకొకటి డెత్ తోటి వస్తుంది అన్నారు ఈ లిబరేషన్ మనిషి 
లోవర్ ప్లేన్స్ లోంచి హయ్యర్ ప్లేన్స్ లోకి లెబరేట్ అవ్వడం అనేది ఒకటి సర్వీస్ ద్వారా లెబరేట్ అవుతుంది చక్కగా సర్వీస్ చేయాలి అలా ఎంత బాగా గుర్తుంచుకోండి మనకు మాస్టర్ గారు చూపించినటువంటి మార్గం ఉన్నది ఎంత వీలైతే అంత సర్వీస్ మనం చేయాలండి సో దట్ వీల్ బి లెబరేటెడ్ ఫ్రమ్ అవర్ లోవర్ ప్లేన్స్ సర్వీస్ చేయకుండా మనం కేవలం మనం భాగవతం చదువుకుంటాం మనం పూజ చేస్తాం మనం ఇదంటే అది నిలబడ్డం చాలా కష్టం అది లెబరేట్ అవ్వాలి కదా వీడు లెబరేట్ అవ్వడానికి కావాల్సినటువంటి సాధన వీడికి సర్వీస్ ద్వారా చాలా తేలిగ్గా వాడికి వచ్చేస్తుంటుంది అందురించి ఎవరు ఎంత వీలైతే అంత సర్వీస్ చేయడం అనేటువంటిది జనరల్ గా లైఫ్ లో ఏర్పాటు చేసేసుకోండి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సో డెత్ ఈస్ ఓన్లీ రికగ్నైజ్ అస్ ఫ్యాక్ట్ అట్ బి డెత్ విత్ బై సెల్ఫ్ కాన్షియస్ లైఫ్ అండ్ ఇస్ ఆల్సో మిస్ అండర్స్టూడ్ బై హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ది నెక్స్ట్ పాయింట్ విల్ నాట్ అడ్ ఈస్ దట్ ఈచ్ కింగ్డమ్ ఈస్ ద ఇన్ నేచర్ యాక్స్ ఇన్ టూ వేస్ యాజ్ దెబర్ ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ which has not reached its particular stage of conscious awareness as the prison house of lives that have transited into it from the level of consciousness next beneath it ఇప్పుడు ఒక కింగ్డమ్ లో నుంచి ఇంకో కింగ్డమ్ లోకి వీడు లెబరేట్ అవడం అనుకుంటుంది రెండు రకాలుగా చెప్పారు దీన్ని సో ఈచ్ కింగ్డమ్ ఈస్ ఇన్ నేచర్ యాక్ట్స్ ఇన్ టూ వేస్ సో ఒకటి లోవర్ కింగ్డమ్ లో నుంచి వీడు హయ్యర్ కింగ్డమ్ లోకి వీడు లెబరేట్ అవడం అనుకుంటుంది ఒక ఆస్పెక్ట్ ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ ఏమంటే వీడు లెబరేటర్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ లో నుంచి వీడు కాన్షియస్ స్టేజ్ లో అంటే వీడు వీడు ఒక కింగ్డమ్ హ్యూమన్ కింగ్డమ్ లో ఉన్నాడు సో లేదా యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఉన్నాడు యానిమల్ కింగ్డమ్ నుంచి హ్యూమన్ కింగ్డమ్ లోకి వీడు వచ్చేటికి వీడు లెబరేట్ అయ్యారు అదే రకంగా యానిమల్ హ్యూమన్ కింగ్డమ్ లో నుంచి వీడు కాన్షియస్నెస్ అంద వెళ్ళేటికి వీళ్ళు వీళ్ళు లెబరేట్ అయ్యారు సో అది దేని చేత వస్తుంది వీడు ప్రజ్ఞాత్మకంగా వీడు తయారవడానికి అంటే అది కూడా వీడు ఫారం ఆస్పెక్ట్ లో ఉండడం వలన అది ఏర్పడుతుంది ఫారం ఆస్పెక్ట్ కి బియాండ్ గా అది వెళ్ళడం అనేటువంటిది కష్టం సో ఫారం ఆస్పెక్ట్ లో ఉండంగానే లేదా దేహంలో ఉండంగానే వీడు ప్రజ్ఞగా వీడు మేలు కాంచడానికి కావాల్సినటువంటి సాధన అంటే కూడా ఇది అందు గురించి రెండు రకాలుగా ఇది వినియోగపడుతూ ఉంటుంది చెప్పారు ఇది ఈచ్ కింగ్డమ్ ప్రతి కింగ్డమ్ కూడా లెట్ ఇట్ బి రిమెంబర్ ఆల్వేస్ దట్ ఈచ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అండ్ ఇట్స్ బౌండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రెసెంట్ అండ్ దట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వర్క్ ఆఫ్ లెబరేషన్ ఇస్ టు రిలీజ్ to consciousness and expand its field of contacts we would expand our but anal lena udaharanaki adhe rendu tarike chodutunnadu ankonne need laina devitra laina we ain't we do we go thunder outla the chodu antar adhe rakanga office la anal lena adhe post lo undipothunnadu ankonne we do we sariga pani cheyatledha ain't we anal lena we promotion raavatledha antar so man life lo kuda mano always we should be liberated mano expand avali ante మనం చేస్తున్నటువంటి పనులలో మనం అది సహజంగా కాలంలో అది మిళితమై ఉంది అది సో కాలంలో అది ఇన్నర్ గా అది అది ఉంది అది అంటే నిన్న చేసినటువంటి పని ఉదాహరణ గంట సేపు పెడితే ఈ రోజు అదే పని చేయడానికి మనకి యాభై నిమిషాలు మనం చేయగలం ఇంకా అదే పని ఒక సంవత్సరం ఆడికి మనం ముప్పై నిమిషాలు మనం సహజంగా అలా చేసేయగలం అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు ఎక్స్పాండ్ అయ్యా వీడ కాలంలో అంటే ఇది వరకు గంటలో ఒక పని చేయగలిగాడు ఇప్పుడు గంటలో రెండు పనులు చేయగలిగి దట్ మీన్స్ హీ ఎక్స్పాండ్ అయ్యాడు from one state of thing to another state so expansion ante eppudu manaki jarugutu undali adi jaragapothe em ayipothamu ante manam present lo undipoyina vaadu avatam where there are boundaries of any kind ikkada manu eppudaina sare oka boundaries antundi pettukoni unnam anta edaina sare boundaries etthu kuda sanu chuttu tergadani antundi oka boundary etthu kuda expand avvali surudu kuda expand avvali human being human kingdom kuda vidu expand avvali నేను నా కుటుంబం నేను నా హైదరాబాద్ అంటూ వీడు ఇట్లా ఉండిపోతున్నాడు అనుకోండి దట్ ఈస్ రిజన్ అది ఒక బంది సో ఏదైనా సరే ప్రతి దాంట్లో నుంచి వీడు ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి వీడు ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలంటే దాంట్లో ఉంటూనే దాని నుంచి వీడు లెబరేట్ అవ్వాలి లేకపోతే అది ఒక ప్రిజన్ హౌస్ లో వీడికి అయిపోతుంది ఎప్పుడు కూడా వీడు లెబరేషన్ లోకి మార్గం కానీ ప్రిజన్ హౌస్ లో చేసేసుకోకూడదు ఒక పూజ ఉందనుకోండి అది ప్రిజన్ అవ్వకూడదు వీడికి రోజు పూజ చేస్తాం ఈ రోజు అవ్వలేదు అనుకోండి కుదరలేదు అనుకోండి అది వీడిని బంధించేసేయకూడదు పూజ చేయడం కూడా వీడు చక్కగా దాని నుంచి లెబరేట్ అవ్వాలి టైం ఉందా చక్కగా బతకించకుండా పూజ చేసేస్తాడు టైం లేదు ఏదైనా అర్జెంట్ వర్క్ ఏదైనా పడింది చక్కగా దేవుడు దండం పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతాడు ఈ రోజు పూజ చేయలేదు ఈ రోజు పూజ చేయలేదు అనేది ఉంటది అంటే వీడు ఎందులో వెళ్ళిపోతున్నా కూడా దైవ సాధనలోను ఆ దైవారాధనలోను వీడు టైం గడిపేసుకుంటూ ఉంటుంటే అందు నుంచి ప్రత్యేకంగా కూర్చుని ఈ రోజు వీడు పూజ చేయకపోయినా ఒక రోజు పర్వాలేదు అంటే ఏదో కూడా లైఫ్ లో బాగా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏది కూడా మనం బంధించేయడం ప్రిజన్ అనేటువంటిది ఉండబోదు 
expand, liberate. And then they put on the right. Lunch one, I'll liberate. I call it. Present another than a thing. To the state of imprisonment, as it present. So you get a young narrant where the radius of contact is limited, there you have a prison. Ponder on this statement, for it holds much of truth. Where there is radius of contact, when the radius of contact is in the other one, that is a prison. So, when the radius of contact and the other one is a prison. And the other one is to uplift and liberate. And the other one is to expand. This life long term, we should be expanded. And the other one is to expand. Where there is an apprehension of the vision and of a wide, unconquered territory of contacts, then there will inevitably be a sense of imprisonment and of cramping. Apprehension of a vision and of a wide, unconquered territory. That means, so, a cramping heard. where there is realization of world to conquer, of truths to be learned, of conquests to be made, of desires to be achieved, of knowledge to be mastered, there you will have a festering sense of limitation, coding. So, so where there is a realization of words to conquer, of truth to be learned, of conquest to be made, of desires to be achieved, of knowledge to be mastered, then you will have a festering sense of limitation, goading on the aspirant to renewed effort and driving the living entity on along the path of evolution. So we do path of evolution will be the last one. Adi leh kunna undan kundi. Dar na ki ado tirumal elle adu. Ai pe. Ingo te do elle adai pe. Shirdi elle adu le puru. So adi ringu path of evolution. So, life we will be liberated from always from the state of where we are today and next year's data. So, knowledge is not the same as the Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita is not the same as कटी चादू कुंटे चालू काने अन्य चादू ने चादू कोण जाते हैं आउट नेटी गिल्बे एक्सपैंडेड अधिक अधिक गाला लाइक बता यहाँ भी बताऊँ टू मानो प्रिजन लो उन्हें पहने टाइप होता है न तो माना हिंदू सांप्रदायिक ने सामान्य जन ग्राम खाली उठ चादू कुनार कोण एक पुरु बाइबल चादू को लेने कोण जीसस फैला � Okay, the expansion to the product on the aspirant to renewed effort and driving the living entity on along the path of evolution. Instinct, so lower plane slow instinct down to an attendant which I guess other just for one day will do intuition slow with a wall order. Intuition slow and she illumination. Then the man's steps man's a look of illumination like a bridge with a third or up to instinct and friend of Gunam will need dominate just instinct and not going to Gunamo. Illumination trend to Gunam Jada dominate over. So, illumination trend to Gunam Jada instinctual behavior and trend to Gunam Jada. So, our Akinga, you know, take the place of instinct and of intelligence. Illumination. What does that lead to? Strive to the summit of achievement, to the fulfillment of cyclic destiny, to the emergence of radiant glory, to wisdom, power, God consciousness. These words, however, mean but little or nothing in comparison with the reality. Which can only be sensed by any human being when his intuition is awakened and his mind illumined. When you go to Pazalu, that's an kind of wisdom, and when you go to Kaka, that's not that illumined. That's a Kaga. 
వెలుగుగా వీడు మారాలంటది వెలుగుగా మారినప్పుడు వీడు చక్కగా జ్ఞానం అనేటువంటి చక్కగా వీడికి దర్శనం అవుతుంది అంటే దర్శించడం వేరొక పుస్తకాన్ని వీడు చదువుకోవడం లేదు దర్శించగలగాలి అందులో చెప్పడినటువంటి విషయాన్ని వీడు చక్కగా దర్శించడం అనేటువంటిది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే అదే పుస్తకాన్ని వీడు ఇళ్ళమైన చదువుకుంటుంటే దర్శించుతాడు లేకపోతే పదాలు వాక్యాలు అర్థాలు తాత్పర్యాలు ఇవి గుర్తులు అది తేడా కనుక లైఫ్ లో ఎప్పుడు కూడా ఇల్యూమినేషన్ అంటే మనం కలగాలి ఇల్యూమినేషన్ అంటే మనం పతంజలి చెప్పినటువంటి అష్టాంగ యోగంలో వీడు తపస్సు ధ్యానము ధారణ ధ్యాన సమాధి ఆ స్థితిలో వీడు ఉండిపోవాలి వెళ్ళిపోవాలి ఆ స్థితిలో ఆ స్థితుల్లోకి ఎప్పుడైతే వీడు వెళ్ళిపోతాడో అప్పుడు ఒక రేడియంట్ గ్లోరీ అయిపోతుంది అంటే ఒక పెద్ద గది మధ్యలో ఒక పెద్ద లైట్ పెట్టాడు అన్ని కోణాల్లోకి ఆ లైట్ పడుతుంది సో అలా వీడు తయారవుతాడనమాట ఇల్యూమినేషన్ అంటే వీడు కందువు పడ్డా అని చెప్పారు సో అందుకు చేయండి వీడు ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం చేత వీడు ఇన్స్టింక్చువల్ బిహేవియర్ నుంచి ఇంట్యూషన్ లోకి వీడు వెళ్తాడు గురించి ఎప్పుడు కూడా మనల్ని ఏదైతే బంధించేస్తుందా అంటే మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మన లైఫ్ లో ఏదైతే మనల్ని బంధించేస్తుంది దాంట్లో ఎప్పుడు కూడా మనం ఇరుక్కుపోయినట్టుగా ఉండకూడదు లైఫ్ ఎప్పుడు కూడా చక్కగా దాన్ని ముక్త సంఘత్వం అంటారు లేదా సన్యాసి అంటారు వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు ఇరుక్కుపోవడం లేదా వాళ్ళు బంధ అయిపోవడం ఇలాంటిది ఉంటుంది అందుకు నుంచి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఒక పూట ఒక చోట ఉంటే ఇంకో పూట ఇంకో చోట వెళ్ళిపోతుంటారు సుఖయోగి కోవకు సంబంధించినటువంటి వాడు నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఒక చోట ఉండనటువంటి వాడు ఏమిటి ఇలా వచ్చావు అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు మైత్రి వాడు అంటే ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఒక ప్లేస్ లో కన్ఫైన్ అయిపోయి ఉండడం అనేటువంటిది ఉండదు వాడు ఈరోజు హైదరాబాద్ వస్తే రేపు ఢిల్లీ వెళ్ళిపోతారు ఎల్లుండి అమెరికా వెళ్ళిపోతారు అలా వాళ్ళు దేవుడు ఆల్వేస్ మూవింగ్ అదే అనమాట అంటే లిబరేషన్ అన్నట్టు ఇక్కడ మనం అంటే మన లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ లో కూడా మనం దీన్ని ఎలా దర్శించుకోవాలంటే మనం ఈ పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటున్న దీని నుంచి లిబరేట్ అయి మనం ఉంటుండాలి ఎక్కువ కూడా ద టాస్క్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ ఫాల్స్ ప్రైమర్లీ ఇంటూ త్రీ డివిజన్స్ ఆఫ్ లేబర్ త్రీ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ప్రజనర్స్ కెన్ బి రిలీవ్ అండ్ విల్ ఇవెన్షియల్లీ ఫైన్ దేర్ వే అవుట్ ఆఫ్ దే ప్రజెంట్ హౌస్ అది త్రీ గ్రూప్స్ గా ఉన్నారు వీళ్ళు ప్రజనర్స్ మూడుగా చెప్పారండి వీళ్ళు ప్రధానంగా వీళ్ళు ఏంటి అంటే వీళ్ళు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఆల్ త్రీ ఫీల్డ్స్ ప్రైమర్లీ విత్ ఇన్ ద హ్యూమన్ ఫామ్ దిస్ ఇన్వాల్వ్స్ వర్కింగ్ విత్ వన్స్ ఫెల్లో మ్యాన్ ప్రజనర్స్ విత్ ఇన్ ద యానిమల్ కింగ్డమ్ and already much is being done in this field prisoners with the form of the vegetable world a beginning has been made here human being ga undipothu prisoner ga undipothunna vaallu unnaru animal kingdom lo undi prisoners ga undipothunnaru vegetable kingdom lo undi prisoners ga undipothunnaru animal kingdom lo nunchi prisoners ga unnatundi vaallu human beings ga evolve avadam anti jarugutundi human beings ga unnatundi vaallu next higher beings ga kuda evolve avadam anti kuda jarugutundi within the human form prisoners within the human form this involves working with one's fellow man so vidu vidu chutta ga unnadu vaadu vidu chaka vidu pani chestukuntu vidu edutu unnadu antadu eppudu chestukunnadu anchetha much ante vidu pakkana untadu tho eppudu vidu chaka pani chestukuntu edutu unnadu anchetha avutundante ee present lo nunchi vidu cross avutundi allage jantulu vaati kuda ela yerpaduthuntundante oka jantuni chodagane ee jantuki మనం వెంటనే దాన్ని అంటే ఇన్స్టింక్చువల్ బిహేవియర్ వాటిలో కొంత తగ్గించుకుంటూ వస్తుంది దాన్నే అన్నారంటే వైల్డ్ యానిమల్స్ నుంచి వాడు డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ లో సో ఈ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ లోకి వాటికి అప్లిఫ్ట్మెంట్ అనేటువంటిది వస్తుండడం చేత ఏమవుతుందంటే దేర్ బి లిఫ్టెడ్ అప్ సో విత్ ఇన్ ద యానిమల్ కింగ్డమ్ అవి ప్రజనర్స్ విత్ ఇన్ ద యానిమల్ కింగ్డమ్ అండ్ ఆల్రెడీ మచ్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ ఇన్ దిస్ ఫీల్ మచ్ వర్క్ ఈస్ బీయింగ్ అకాంప్లిష్డ్ బై మ్యాన్ ఫర్ మ్యాన్ అండ్ through the agency of scientific religious and educational endeavor of the human consciousness is steadily expanding until one by one the sons of god are breaking through their limitations to the world of souls is the one by one the sons of men are breaking thane mandal daravam okkadu sloga idantha maarukuntu ostundi prapanchamantalu ante oka 5000 samvatsaralu kirtam unnatundi sthitulu veru ippudu unnatundi sthitulu veru asal ఊహించడానికే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఇదే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మానవుడు ఇంకో ఐదు వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా ఉండొచ్చో ఆలోచన చూడండి అంటున్నారు అయితే ఐదు వేల సంవత్సరాల్లో మనం ఊహించినంత మార్పు వచ్చేసింది భూమి మీద ఊహించిన అవసరం ఒక ఐదు వేల సంవత్సరాలు అంటే అప్పటికే ఇప్పటికీ శ్రీకృష్ణుడు ద్వాపర యోగా ఎండింగ్ అప్పటికే ఇప్పటికి చూస్తే అసలు ఎంత ఎంత డెవలప్ అయిపోయింది అసలు భూమి మీద ఎంత ఇది వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాడు ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఐదు వేల ఇరవై రెండు వచ్చింది అనుకోండి లేదా ఏడు వేల ఇరవై రెండు వచ్చింది అప్పటికి ఇంకా మానవుడికి ఎటువంటి స్థితుల్లో గడిపోతాడో మీరు ఊహించండి అదే అనుకున్నారు 
సో ఒక సామాన్య మానవుడు అన్నటువంటి వాడి నుంచి ఒక మాస్టర్ అన్నటువంటి వాడు కావాలి వాడిని ఒక షేక్స్పియర్ ఒక న్యూటన్ ఇలా వీళ్ళందరూ కూడా ఒక చక్కగా వీళ్ళందరూ డెవలప్ అయిన అలా వీడు మానవుడు అప్లిఫ్ట్ అయిపోవాలి ఎప్పుడు కూడా అని చెప్పి చెప్తున్నారు సో మ్యాన్స్ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ బీయింగ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ వేరింగ్ డైరెక్షన్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ ఇట్స్ ఎక్స్పాండింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ రియాలిటీస్ అండ్ బిగినింగ్ టు ఎంబ్రేస్ ద ఫిఫ్త్ ఆర్ స్పిరిచువల్ కింగ్డమ్ సో మానవుడు ఫిఫ్త్ కింగ్డమ్ ఆర్ స్పిరిచువల్ కింగ్డమ్ లోకి వీడు ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి సో దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ దట్ ఈస్ అకరింగ్ సైంటిఫిక్ గా మనం చూసుకున్నా ఇది వరకు ఏదైనా ఒక పరికరం ఉంటే దాని ద్వారా అవ్వడం సో ఆ పరికరం అనేటువంటిది అవసరం లేకుండా పనులు అయిపోవడం ఇలాంటి వాటిలో ఎలా సైంటిఫిక్ గా కూడా ఎక్స్పాండ్ అయిపోతుంది కదా సో స్పిరిచువల్ కింగ్డమ్ లోకి మానవుడు ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం అనేటువంటిది చక్కగా నేర్చుకోవాలి త్రూ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ సూపర్ హ్యూమన్ డేవర్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ద మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఫామ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్స్ దట్ కాన్స్టిట్యూట్ ద ఫార్మ్ ఫారెన్ ఆస్పెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గాడ్ many aspects of the form of god so we are that expand about it the world of super human endeavor avali so scientific research and written chaala idi ga avutundi so manavudu anatantu vaadu vidu oka spiritual kingdom leda he padartha anatantu dantlo nunchi ee padartha ee teni chethata nagapadutundi dantlo vidu expand ayipali form of god many aspects of the form of god anatha in touching upon the work of humanity in releasing the units of which it is constructed and in releasing the prisoners in the vegetable and animal kingdom i want to point out two things but of profound importance first in order to release prisoners of the planet that comes under the title of human man has to work under the influence of the intuition when working to release his fellow man he has to know the meaning of illumination pedu vegetable kingdom lo unnatundi avi kuda chakaga expand avvali ante manavudu intuition level lo panchayi అంటే ఇంట్యూషన్ లెవెల్లో వీడు ఎప్పుడైతే అవుతాడు వీడు ఇల్యూమైన్ అవుతాడో అప్పుడు దాని లెవెల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ వీడు కరుపు వీడు ఎంతసేపు వీడు వీడు ప్రజనర్ అయిపోయి ఉన్నాడు అండి వీడు మానవుడు ప్రజనర్ అయిపోయి ఉండేవాడికి ఏమవుతుంది వీడు వీడి దేహము లేదా వీడు కుటుంబం వీటి వరకే వీడు ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది వీడు ఇల్యూమైన్ అయిపోవాలన్నాడు వీడు ఇంట్యూషన్ లెవెల్లోకి వీడు ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోతాడో వీడు వీడు చుట్టుతో ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ వాటి యొక్క భావములు అన్నీ కూడా వీడు చక్కగా చేస్తాడు ప్లాంట్ భావం ఏమై ఉంది అంటే వీడు చక్కగా చేస్తారు సో దాన్ని అది ఇల్యూమైన్ అది కూడా అప్లిఫ్ట్ అవడానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాటు మానవుడు చేయాలి నేను ఈజ్ ది మాస్టర్ ఈజ్ ద టీచర్ వెన్ ద ట్రూ నేచర్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఇస్ కాంప్రహెండెడ్ ఇట్ విల్ బి ఫౌండ్ దట్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద డివైన్ ఎనర్జీ విచ్ వర్క్స్ ఆల్వేస్ అండర్ ద డెస్ట్రాయర్ ఆస్పెక్ట్ ఫర్ ఇట్ డెస్ట్రాయర్ ద ఫార్మ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రిలీజ్ ట్రూ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఏమిటి అని ఇక్కడ దగ్గర చెప్తున్నారు ట్రూ నేచర్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఏంటిటా అంటే డివైన్ ఎనర్జీ అంటే వీడికి అందియాలి ఈ ఫారం ఆస్పెక్ట్ నుంచి వీడు అప్లిఫ్ట్ చేయించుట అనేటువంటిది వాడు దట్ ఈస్ ది ట్రూ నేచర్ ఆఫ్ సర్వీస్ అదే అసలు రియల్ సర్వీస్ గురించి మనం అండర్ ద డెస్ట్రాయర్ ఆస్పెక్ట్ విచ్ వర్స్ ఆల్వేస్ అండర్ ద డెస్ట్రాయర్ ఆస్పెక్ట్ ఫర్ ఇట్ డెస్ట్రాయర్ ది ఫార్మ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రిలీజ్ సో వీడు నిజమైనటువంటి సేవ ఏమిటంటే వాడు ఫారం ఆస్పెక్ట్ లో ఉండిపోతున్నటువంటి వాడిని వీడిని రిలీజ్ చేయగల ప్లాంట్స్ అనేటువంటి ఫారం ఆస్పెక్ట్ లో అలా ఉండిపోతున్నాయి సో వాటిని రిలీజ్ కి వీడు చక్కగా వీడు తప ధ్యానాదులు వీడు నిర్ణయించాలి చక్కగా వీడు ఇంట్యూషన్ లెవెల్లోకి వెళ్తాడు అప్పుడు వాటిని పుల్అప్ చేయగలడు ఆన్ వేరియస్ లెవెల్స్ సర్వీస్ సర్స్ లెబరేట్స్ అండ్ రిలీజెస్ ఆన్ వేరియస్ లెవెల్స్ అసలు నిజానికి సర్వీస్ అంటే ఏమిటి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పారు దాన్నే మనకి మాస్టర్ సివి గారు అన్నారు ప్రాణా ట్రీట్ యోగా టీచ్ అని సర్వీస్ ఫస్ట్ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మంది వేయడం ఓకే బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ది ఫైనల్ మంది ఇచ్చాం మంది దేనికి ఇస్తున్నాం వాడిని ఈ రోజు వాడు మందుకు వచ్చినటువంటి వాడు రేపు పొద్దున వాడు ప్రేయర్ కొచ్చి కూర్చోవాలి వాడేది మన ధ్యేయం ప్రేయర్ కొచ్చి కూర్చొని చక్కగా ఇదంతా ఏమిటి ఇదన్నీ వీడు తెలుసుకోవాలి అయితే మొదటి నువ్వు ప్రేయర్కి రాదు అని చెప్తే వాడు రాడు వాడు నా ఎందుకు చేయాలి ప్రేయర్ నేను చేయను అంటాడు నాకు అవసరం లేదు అంటాడు మొదటి ఏం చెప్పారు మనకి ముందు ఏదో వచ్చితే హోమియో వైద్యత్వం అని పెట్టండి పెట్టేటప్పటికి వాళ్ళందరూ వస్తారు మంది వస్తాం మంది వేస్తాడు తగ్గింది వాడు ఎక్కడా తగ్గదు వాడు ఇక్కడ ఎందుకు తగ్గుతుంది అంటే మాస్టర్ గారు అనుగ్రహం చేత వాడు తగ్గింది తగ్గినప్పుడు వాడు చాలా బాగా తగ్గింది సార్ మీ దగ్గర అంటే వాడికి చెప్పాలి నాయన ఆయన అనుగ్రహం చేత నీకు తగ్గింది రేపు ఏదో మేము గురు పూజలు చేస్తున్నాం లేదా రేపు ఏదో పూజ చేస్తున్నాం గోదా కళ్యాణం చేస్తున్నాం నువ్వు రారా నాయన అని చెప్పాలి
on various levels the imprisoned consciousness so service liberates and raises on various levels the imprisoned consciousness the same statements can be made of death adinda mana jebukunnatu death kuda ide anadi it liberates ikkada service kuda it liberates adi ikkada pratananga gurtinchukondi antunnaru but unless service can be rendered from an intuitive understanding of all the facts in the case interpreted intelligently and applied in a spirit of love upon the physical plane it fails to fulfill its mission adequately okay this statement as did one raj borin did go so yeah there service can be rendered from an intuitive understanding of all the facts in the case homeopathy ga manam chustunna ఇంట్యూషన్ లెవెల్లో ఉండి పేషెంట్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం వేరు వాడు కాలు నొప్పి చేయను పని పడలేదని నేను ఏదో ప్రయాణ పల్సులను వేయడం వేరు ఇంట్యూషన్ లెవెల్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాడు తెలుస్తుంది వీడు ఆరమేట వాడా వీడు నెక్స్ట్ వంక వాడా వీడు మెడోర్ నొప్పి వాడా వీడు ఎవడు ఏంటి వీడు కదా అది చూసుకుని దాన్ని బట్టి అందు గురించి మాస్టర్ గారు వాళ్ళు ఎలా వేశారంటే మందు పేషెంట్ అక్కడ వస్తుండగా ఆయన ఇక్కడ మందు రాసేవాడు ఎందుకంటే ఈ దాని ఇంట్యూషన్ లెవెల్ సో ఇంట్యూషన్ లెవెల్ లో ఉండేటికి వాడికి ఏంటి అనేటువంటి వీడు మైండ్ లో చక్కగా వచ్చేస్తుంది వీడికి దాన్ని బేస్ చేసి వీడు మందులు వేస్తుంటారు వీడికి లోవర్ ప్లేన్స్ లో ఉన్నటువంటి జబ్బులు అనుకో టకటకలా అది అది ఇందు గురించి ఇంట్యూషన్స్ అనుకోండి చక్కగా మనం ఆ ఫ్యాక్టర్ అనుకోండి మనం అది ప్లస్ అప్లైడ్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ లవ్ అపాన్ ది ఫిజికల్ ప్లేన్ అది ఇంట్యూషన్ ఒకటి ఉంటే సరిపోదు లవ్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ ద ఫిజికల్ ప్లేన్ అంటే చక్కగా వాడికి సేవ అనేటువంటి చక్కగా పరిపూర్ణ అనేటువంటి ప్రేమతో వాడికి చెయ్యాలి చేయడం చేత మాత్రమే ఇది సాధ్యము అది చేయకుండా ఇది చేస్తానంటే కుదరదు ఇంట్యూషన్ ఉండాలి ప్రేమ ఉండాలి అవి రెండు ఉండి అప్పుడు మాత్రమే వీడి మిషన్ కరెక్ట్ అవుతుంది వెన్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ ఇల్యూమినేషన్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు దట్ సర్వీస్ యూ హ్యావ్ దోస్ ట్రాన్స్డెంట్ లైట్స్ విచ్ హ్యావ్ ఇల్యూమైన్ ద వే ఆఫ్ హ్యుమానిటీ అండ్ హ్యావ్ యాక్టెడ్ లైక్ సెర్చ్ లైట్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఏమవుతారు వీళ్ళు సెర్చ్ లైట్స్ గా అయిపోతారు కరెక్ట్ రైట్ సో వీళ్ళు సెర్చ్ లైట్స్ అంటే ఏంటంటే ఏంటి అంటే ఆ చుట్టూతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కాంతి వీళ్ళ నుంచి అలా ఆహా ప్రాబ్లం అది వాళ్ళు నాన్ అంటే సెర్చ్ లైట్స్ అన్నారు thrown out into the greater ocean of consciousness revealing to man to man the path he can and must go veela veela examples ga right lo untar then appudu aa rakamga undala manam kuda antadu veera oru kanthi mane maname service cheyaled anukondi free service andari inte sir evadiki free ga endu cheyal sir antadu logic lo manam padtam anukondi inga veera oru asal aalochana jarigindi kouta sir indari nunchi manam service ala chestunte nammadiga mana degariki mandulu vachi vadaku vadu kanthi free ga chestunnadu మనం కూడా మనకు చేతనైన పని ఏదైనా ఒకటి ఫ్రీగా చేస్తాం పర్వాలేదు అంటుంటది అనిపిస్తుంది సెర్చ్ లైట్స్ అంటే అది ఐ వుడ్ లైక్ టు పాయింట్ అవుట్ అనదర్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ నో స్పెసిఫిక్ రూల్స్ ఫర్ రిలీజింగ్ ద ప్రిజ్నర్స్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ నో క్లాసిఫికేషన్ ఇక్కడ ప్రిజ్నర్స్ ఆఫ్ ది ప్లానెట్ రిలీజ్ అవ్వడానికి దానికి కాల్కులేటెడ్ స్టెప్స్ ఏం లేవండి అంటున్నాడు ఏం రూల్స్ నేను ఏం చెప్పలేదు మీకు గమనించుకోండి అంటున్నాడు ఇప్పుడు ప్రిజనర్ గా ఉన్నటువంటి వాడు వీడు రిలీజ్ అవ్వాలని మాత్రమే చెప్పారు కానీ ఈ సాధన అంటే రోజు వాడు ఆరు గంటలో ప్రేయర్ చేయాలి ఎనిమిది ఇంటికి వీడు పూజ చేయాలి తొమ్మిది ఇంటికి ఇలా ఎక్కడ నేను స్టెప్స్ చెప్పలేదు మీరు చూసుకోండి అంట ఫర్ లీజింగ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ నో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ప్రెసెన్స్ అండ్ దేర్ ప్రెసెన్స్ నార్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ వర్క్ నార్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ రిలీజ్ ఐ అర్జ్ ఓన్లీ అపాన్ ఈచ్ అండ్ ఆల్ హూ రీడ్ దీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ద నెసిటీ ఫర్ రెన్యూడ్ ఎఫర్ట్ టు ఫిట్ జమ్ సెల్స్ ఫర్ సర్వీస్ బై కాన్షియస్ అండ్ డెలివరేట్ ఎఫర్ట్ to develop the intuition and to achieve illumination we are putting the intuition and illumination to will come to that dwara we will pakkan we will come to that we will all the uplift the first we will come to the intuition level we will come to the intuition and we will come to the intuition వాళ్ళు మారాలంటే ప్రతిరోజు ఎనిమిది గంటల కల్లా స్కూల్కి రావాలి హోంవర్క్ రాయాలి ఇలా రూల్స్ ఏం పెట్టలేదు నేను చూసుకున్నాను ఇందుకు నుంచి మనం మందరజాన పుస్తకం పర్ఫెక్ట్ గా పరమ గురువుల మార్గాన్ని మనం చదువుకున్నట్టు అదే గుర్తుంది చారా కాసన లోకాయత్రు వాళ్ళు ఎవరు ఏమో రూల్స్ ఫాలో అవ్వలేదు చూడండి నిజానికి పొద్దున వాడు శ్రీకృష్ణుడు విజ్ఞానం పెట్టుకున్నారా ఏం చేశారని మరి వాళ్ళకి మందరజాలం చక్కగా కృష్ణుడు వేణుగానే ఇవన్నీ చక్కగా వినిపించేస్తుంది అందుకు నుంచి రూల్స్ లేవండి వాటికి ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే వీడు చుట్టూతో ఉన్నటువంటి వీడు కాన్షియస్ అండ్ డెలబరేట్ ఎఫర్ట్ టు డెవలప్ ద ఇంట్యూషన్ వీడు ఇంట్యూషన్ అనేటువంటి దాన్ని వీడు డెవలప్ అవ్వాలి అదప్పుడు ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ హూ రీచెస్ ద గోల్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ వెల్డమ్ ఆటోమేటికలీ హ్యాస్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ విచ్ ఎక్స్టెండ్స్ బోత్ అప్ అండ్ డౌన్ అండ్ విచ్ రీచెస్ బోత్ ఇన్వర్
ఇప్పుడు ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ రెండు రేట్లోకి వీడు ఇది అవుతుంది ఈక్వల్ గా సో ఇన్వర్డ్ గా వెళ్తుండేటికి వీడు చక్కగా పరమ గురువులు వాడ మార్గం లేదా సోలు దానిలోకి వీడు వెళుతుండేది అవుట్వర్డ్ లోకి వెళ్ళి వీడికన్నా చూడాలంటే ఏదైనా సహాయం చేయడం ఇలాంటి దానిలోకి వీడు ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది రెండుట్లోనూ వీడు సైమల్టైనియస్ జర్నీ అంటుంటది నడుస్తుంటది ఇంట్యూషన్ లెవెల్ లో వీడు వెళుతూ ఉంటాయి then he has thus attained he will become a conscious center of life giving force conscious and will be so without effort adi but without effort we will dwara la velutundu he will stimulate energize and we will try to fresh efforts all lives that he contacts all lives that he contacts ante vidu oka doctor avakarla vidu avakarla evaro raji vidu degarku vastuntaro ledha vidu oka gudi degaru undi prasadam panchandi sar ante అంతే వీడికి ఏమీ రాదు నేను వీడు ప్రసాదం అక్కడ కూర్చొని పంచుతూ ఉంటే వీడి దగ్గర గౌరవ రైతులు వస్తారు వాళ్ళందరూ వీడిని చూసి అలా ఇల్లు మేన్ అయిపోతుంటారు వాళ్ళందరూ వీడిని చూసి ఆయన చూడరా ఆయన చక్కగా చూస్తారు మనం కూడా రేపు పొద్దున గుడికి వచ్చి ఏదైనా సహాయ సర్వీస్ చేద్దాం ఇక్కడ వాళ్ళందరికీ ఈయన చూసేవాడుగా అనిపించేస్తుంది అలా వీళ్ళందరూ కూడా ఇల్లు మేన్ అయిపోతుంటారు కనుక మారాల్సింది వీడే గానీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆటోమేటిక్ గా మారుతుంటారు హీల్ స్టిములైట్ ఎనర్జైట్ అండ్ వీ ఫైట్ ఫ్రెష్ ఎఫర్ట్స్ అది బి దే హ్యా be the his fellow aspirants or animal or a flower edena sir flower ante mana chuttu gaane itundi plants gaane animals gaane human beings gaane vallandaru kuda maaru kevalam manavulu maatrame maartaru anukokandi plants kuda vanna kuda he will act as a transmitter of life in the darkness arakne vidu taravataru the large number of sons of men can so act then the human family will enter upon into is the strained work of planetary services nation is to act as a bridge between the world of spirit and the world of material forms we will a bridge ga will form other world of spirit ki nanu world of form ki nanu form na aspect ante vidu chuttu undete ante prapancham prakruti world of spirit ante paramatma ayan ki nanu veelu ki vidu madhyalo oka sandhana karthaga vidu daaru adi yaar padthundi life lo all grades of matter meet in man and all the states of consciousness are possible to him man can can work in all directions and lift the subhuman kingdoms into heaven and bring heaven down to earth can bring heaven down to earth vidandarni heaven kuda isthadu rendu cheyagaligey atvanti idi sthiti manavadiki ichchara andu gurinchi achakka aa rakamga sadhana cheskondi anju gurtha that completes the rule 12 now we are entering into the rule 13 the magician must recognize the four not in his work the shade of violet the evidence and thus construct the shadow when this is so the shadow clothes itself and the four become the seven that is rule 13 then two headings lo jadukuntam manam the quaternary is to be recognized that is first heading second lesson is that the precipitation of thought forms here on it ga manam chadu this rule is for me one of the most difficult to explain the reason for this is being threefold if you rule the like ashtra and the end of the day you can do it in the end of the day you can do it in the end of the day you can do it in the end of the day you can do it in the end of the day you can explain three aspects of the rule the number of people in physical incarnation and just we work in a really creative manner and profit by the information given in this rule is exceedingly few only to the white magician and the he ex- and he experienced in his work can the real interpretation be given there is much danger in imparting the significance of these rules to those who are not qualified in themselves to work correctly we will therefore consider the qualifications required of those who are entitled to this knowledge so that the student can begin to develop in himself that which may be lacking సో సరైనటువంటి క్వాలిఫికేషన్ లేకుండా ఈ రూల్స్ చదువుకుంటే వాడు తప్పుదోవ పట్టేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయండి అందు నుంచి వాళ్ళు ఎటువంటి క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలో ఫస్ట్ ఒకటి తెలుసుకుందాం తర్వాత రూల్ ని మనం చక్క అవగాహన చేసుకుందాం అనుకోండి ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పారు సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ద డేంజర్ ఆఫ్ మైన్యూట్ అండ్ డీటెయిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కన్సెస్ ఇన్ ద ఫ్యాక్ట్ దాట్ వర్ దే నౌ టు బి గివెన్ ద వర్డ్ వి షుడ్ బి ఫ్లడెడ్ విత్ థాట్ ఫార్మ్స్ అండ్ దీస్ థాట్ ఫార్మ్స్ వుడ్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎక్స్ప్రెస్ purely selfish desire and mental matter would be swept into activity in line with the fancies and whims of the undeveloped along spiritual lines so ee minute and detailed instructions enduku ila cheptunnaru ante anaka manodu undeyatundi thought forms inta kuda ekkuga 
ఈ సెల్ఫిష్ మోటో తోటి ఉంది ఉదాహరణకి వీడికి తిరుమలకి టికెట్లు నీకు నాలుగు నేను ఊరు వెళ్దాం అనుకున్నానండి కానీ మాది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనుకోకుండా ఒక నాలుగు టికెట్లు ఉన్నాయి సార్ అది మీరు బాగుంటే వెళ్ళండి అని చెప్పి ఎవడైనా మనకి ఇచ్చాడు మనం ఏం చేస్తాం దాన్ని ఫస్ట్ నేను నాకు బాగా తెలిసిన వాడికి ఇలా అంటే వాడికే ఫస్ట్ నేను ఆప్షన్ ఇస్తాను కానీ వాడు ఎవడో నా ఫ్రెండ్ అనుకోండి వాడు ఒక ఎప్పటి నుంచో తిరుమల వెళ్దాం అనుకుంటున్నాడు కానీ వాడికి ఇది లేదనుకోండి వాడు నాతో అన్నా కూడా నేను వాడికి ఫస్ట్ ఫోన్ చేసి చెప్పాను ఫస్ట్ వాడికి చెప్తానంటే నాకు నాకు బాగా ఫ్రెండ్ గా ఉన్నట్టు ఎలా వస్తావరా తిరుపతి పోదాం ఇలా మాట్లాడతాడు సో అంటే సెల్ఫిష్ మోటివ్స్ అన్నటువంటివి వీడిని బంధించేస్తుంటాయి అందు నుంచి తెలుసుకునేటప్పుడు వీటిని అలాగే మెంటల్ మ్యాటర్ వర్డ్ డిస్టర్బ్ ఇన్ టు యాక్టివిటీ ఇన్ లైన్ విత్ ఫ్రాన్సిస్ అండ్ వియమ్స్ అది ఎక్కువగా ఈ మెంటల్ ఇవి ఎక్కువగా వీడిని ఇది చేసేస్తుంటాయి అందు నుంచి చక్కగా జాగ్రత్తగా మనం వీటి నుంచి అప్లిఫ్ట్ అయ్యి ఈ రూల్స్ ని మనం చక్కగా అవగాహనలో పెట్టుకోవాలండి అని చెప్తాను ఇట్ మస్ట్ బి రిమెంబర్ దట్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ థాట్ ఎదర్ ద పోర్టెంట్ మాస్ థాట్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్ డైనమిక్ ఐడియాస్ మస్ట్ ఇవెన్షియల్లీ ఎమర్జ్ ఆబ్జెక్టివ్లీ ఆన్ ది ఫిజికల్ ప్లేన్ ఏ ఏవైతే ఆలోచనలు థాట్ ఫార్మ్స్ గా ఉంటున్నాయో జీవుల్లో అవన్నీ కూడా ఫిజికల్ ప్లేన్ లో దిగి వస్తూ ఉంటాయి దిస్ ఈస్ అండ్ ఇనోవేటబుల్ అండ్ అన్ఆల్టరబుల్ రూల్ డ్యూ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద లా విచ్ గౌన్స్ మెంటల్ సబ్స్టెన్స్ విల్ షో ద డేంజర్ ఆఫ్ రాంగ్ థాట్ అండ్ ద పవర్ ఆఫ్ రైట్ సో రాంగ్ థాట్ ఆలోచిస్తే దానివల్ల చోట్లు రాంగ్ థింగ్స్ అంటువంటి వెళ్ళిపోతాయి అలాగే రైట్ ఆలోచించి రైట్ చేస్తుంటే రైట్ కి అలానే వెళ్ళు అంటే రాంగ్ కన్నా రైట్ కి బలం కూడా ఎక్కువ అని చెప్పి మనకు పదాంజలి లోకంలో మాస్ గారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు ఒక నలుగురు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నటువంటి వాడిని ఒక గదిలో పడేయండి అలాగే ఒక నలుగురు రైట్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నటువంటి వాడిని ఒక గదిలో పడేయండి ఇద్దరిని తాళాలు పెట్టేయండి రైట్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నటువంటి ప్రతి సమాధానం వీడు తిరుమల వెళ్ళిపోతాడు అనుకోండి వాడిని అరే నేను తిరుమల వెళ్ళిపోయి వాడిని అని ఇక్కడ గదిలో పెట్టేశారు అటువంటిది వాడు అలా ఎప్పుడు అలా వెంకటేశ్వర స్వామిని అలా స్మరించుకుంటూ ఆయన మీద ఒక కావ్యము ఏదైనా ఒక బొమ్మలు వేసేయడం అలా అంటే ఏమైంది వీడిలో రాన్ రాను శ్రీవారి మీద ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామి మీద వీడి మీద పచ్చ అలా పెరిగిపోదు అదే రాంగ్ హ్యాబిట్స్ గా ఉన్నటువంటి వాడు వాడు ఆయన పేడవాడు రోజుకు పది సిగరెట్లు తాగేవాడు ఒక గదిలో పెట్టారు సిగరెట్ ప్యాకెట్ల దేనిలో కూర్చోండి రాన్ రాను ఆయన వాడు ముందు పిచ్చకపోయినట్టు అయిపోతుంది తర్వాత ఇంకా అలా 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 ఉండేటట్టు నెమ్మదిగా రెండు మూడు రోజులు అడుగు ఆ పిచ్చి ఎక్కడం అనేటువంటి తగ్గిపోయి ఆ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఒక చోటు చేరి వేరే విషయాలు ఆయన మాట్లాడుకోవడం అనేటువంటి చేస్తారు ఎందుకంటే వాడి దగ్గర అవేవి లేవు వాడికి అవైలబుల్ అలాంటి దాడి వీడు రాన్ రాను ఆ హ్యాబిట్ అంటుంది ఇట్లో కంట్రోల్ అయిపోతూ వస్తుంది వీడిలో మొదటి వాటిలో ఆ హ్యాబిట్ అంటే అలా పెరిగిపోతుంది అది సృష్టిలో ఉన్నటువంటి హాస్టమ్ అని చెప్పి చెప్తారు మా గారు రైట్ హ్యాబిట్స్ ఉంటుంది అందువల్ల అయితే థాట్ అంటుంటుంది ఎప్పుడైతే ఉందో రాంగ్ థాట్ వస్తుంది భూమి మీదకి రైట్ థాట్ వస్తుంది ఈ రెండు ఉంటూ ఉంటాయి ఈ రెండు విషయాలు ది పొటెన్సీ ఆఫ్ హ్యూమన్ థాట్ అట్ దిస్ టైమ్ ఇస్ ప్రైమర్లీ ఆఫ్ మాస్ డిస్క్రిప్షన్ ఫర్ ఫ్యూ దేర్ ఆర్ who can think creatively kondaru mass description antundi veedu veru vaadu veru ilante thought forms ga ekku untunaru kondaru matram creative aspect antundi matram mele kanisindi din gurinchi inkoncham points manam ee class lo manam chestam swaste praja bhya paripalayanta nyaye na marge na mahim mahisa go brahmane dhyasramastam vidyam loka samasta sukhanopa loka samasta లోకా సంస్థ సుఖం ఓం శాంతి సా